Mă numesc Pop Alexandru, sunt în vârstă de 65 de ani. De ocupație am fost economist și acum sunt pensionar pe caz de boală legat de infartul care l-am avut acum 11 ani, prima dată și care s-a repetat după 5 ani. Acum aflându-mă la uh, aproape 4-5 ani de la al doilea infart, am aflat de clinica Ares, unde se fac intervenții mai speciale pentru inimă și această noză mitrală pe care o aveam, m-am gândit că s-ar putea să am aici o sursă de rezolvare. Am aflat pe internet. Am... Ne-am supărat într-o zi că el, el nu se simțea prea bine și deja a început să îmi povestească ce să fac eu după ce nu o să mai fie el. Așa de tare, de gravă era situația. Și am spus, zic, da, uite, ai calculatorul în față, deschide de, sunt atâtea clinici și căutăm un altceva, ia, să mai facem și altceva. Și când a deschis, acolo era centru de excelență și zic, uite, e foarte bine. Pune mâna pe telefon, dă telefon și programează-te. Și a dat telefon, s-a programat, a fost foarte rapidă treaba. Deci prima întâlnire a fost o întâlnire de contact cu domnul doctor Iancoviș, care ne-a prezentat uh, o procedură care e destul de recentă și a fost preluată și în spitalul Ares, în clinica de excelență Ares, prin care se poate interveni pe deficiența pe care o aveam eu, specifică stenoză neutrală care s-a agravat pe zi ce trece și uh, mi s-a spus că există posibilitatea dacă prin investigații se hotărăște că e chiar potrivită pentru mine. Și atunci am venit la investigații ulterior, s-au făcut mai multe investigații, printre care cea mai importantă a fost o ecografie sofagiană, făcută de care, doamna doctor Iancovici. Doamna doctor Iancovici, da, și care a determinat că e chiar indicat și că sunt un pacient potrivit pentru această intervenție, ceea ce m-a bucurat foarte mult că Speranțe erau puține. Spitalizarea a durat, a fost pe de două zile, timp în care am făcut această intervenție și postoperator a mai stat o zi pentru recuperare și a fost destul de ușor postoperator și anteoperator, n-a fost ceva solicitant, așa. Adică au fost condițiile foarte bune în spital. Da, e o intervenție destul de complexă, fiindcă a durat, a, durat. a durat aproape 3 ore și ea a fost făcută sub anestezie. Că am trezit, eram o... sănătos cu frate, ce bine, mersi și... Nu au fost multe restricții care să nu le fi avut și înainte. Trebuie ținut un regim hiposodat, adică mai puțină sau spre deloc sare și în rest să te ții de celelalte probleme care pot ține de glicemie, de colesterol, de, care sunt colaterale bolilor de inimă și trebuie deci, să nu mănânci prea gras, să nu mănânci prea picant, dar alte restricții nu au fost. Avem exact 5 luni de când s-a produs intervenția cu clipul mitral. La o lună și ceva am venit la primul control și deja a fost bun rezultatul. Mi s-a comunicat. Ecografie, da, de ecografie de Iancovici, la ecografia care s-a făcut. Și acum suntem la a doua ecografie care a fost și mai bună rezultatul din câte am înțeles. Domnul Pop prezenta o cardiomiopatie dilatativă, adică o inimă foarte dilatată din cauza multiplor infarte pe miocardice pe care le-a făcut. Și 
această dilatare a ventricului stâng, determina o regurgitare mitrală, valva mitrală, scăpa foarte mult sânge înapoi. Noi îi spunem regurgitare mitrală severă. Și un nou tratament al insuficienței cardiace presupune să reduce această regurgitare mitrală, nu prin chirurgie, așa cum se face de cele mai multe ori, ci printr-un dispozitiv care, introdus în inimă, leagă cele două foițe ale valvei mitrale și astfel reduce cantitatea de sânge care scapă înapoi, lăsându-o să se deschidă cum trebuie. În timp, lucrul ăsta face ca pacientul să nu mai obosească la fel de tare. Și acum suntem la 5 luni postprocedural, putem observa că ventriculul stâng se contractă un pic mai bine decât o făcea înainte, avea o disfuncție sistolică foarte severă, iar regurgitarea literală este de gradul 1, sunt 4 grade, sau 3 cu ușoară medie și severă, acum este ușoară. Nu mai sunt semne de hipertensiune pulmonară pe care le avea anterior, care explica oboseala pe care o avea. Și faptul că ecografia arată așa de bine se leagă și de starea clinică pe care domnul Popoare a început să facă efort cu mai mult ca înainte. Deci dacă înainte de procedură avansa foarte accelerat oboseală și gâfâială la eforturi relativ obișnuite, nu mai vorbesc de un efort pronunțat, să zici că vrei să urci trepte sau să alergi după tramvai în stație sau așa ceva, care nu prea mai erau posibile, deci gâfâiei la orice mișcare și de aplecare și de orice, după ce s-a efectuat intervenția cu clipul mitral, s-a simțit o foarte mare ameliorare a, a situației mele medicale și a modului cum pot să mă supun la efort din nou. Adică chiar a fost radicală schimbarea.